back at the World Series in the heart of the most watched poker arena in the world. There are only five players left in the $5,000 shorthanded event. And despite the presence of stars at the table such as Olivier Busquet, Joe Cada, and Pierre Calamusa, nothing can stop Joe Oviera in his quest for his first bracelet. Having remained as chip leader since the start of the final table, the number one Portuguese player is intent on imposing his rhythm on his opponents. Back to you, Joao. Revolta de espadas, continuo a receber mãos muito boas. Estava disposto a jogar mãos muito pior. Revolta 35 blinds, tancou e falou. Volta a jogar contra a Big Blind, estava à espera que ele defendesse mais tight, ele acabou-me defender a, a terceira seguida. Não vi o showdown ainda, vou ver quando aparecer no stream. Ainda assim espero que ele esteja a defender mãos mais tight, é a minha read. Flop bastante bom, 9-5-4, duas espadas. Tenho aqui várias opções, posso optar por se batar e começar a negar eco, de começar a preparar bluffs de múltiplas streets. Uh, mas contra este adversário, ele é um jogador que mas tem muito valor se chegar behind e, 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 vir, e, e acertar o meu flash, seja no turn, seja no river. Uh, acho que ele não vai acreditar que eu tenho, ou vai ele próprio tentar bluffar. Contra este jogador específico, acho que ele não... Mas fica mesmo bem aqui este checkback. Turn 10 de ouros. Agora apanhei o Gut Shot para o Nut, a juntar ao meu, ao meu Flash Draw. E eu tenho duas overcards e muitas vezes ainda posso ter a melhor mão. Ganhei mãos como de uma Valete, 6 7 8 7 alguns draws, Flash Draws de ouros, outras espadas que não são que real tem a melhor mão neste momento. Uma cola bastante fácil, o range de, de lead ainda é bastante wide, outro 10, outro 9. E pode ser muitos destes draws. Era estes spots que eu estava à procura, quando cheguei bem ainda. Se chegar ali a dama, a espada nem, não vê a minha mão chegar. Posso ter aqui um valor extra. Agora lá ver se bate. Se, se emparelhar o bordo, ele deve desistir algumas vezes. River, fechei a minha, a minha sequência. E é uma carta que que ele vai bluffar com uma frequência alta, caso ele tenha falhado ali um 8-7, um 7-6, algumas espadas. Uma mão como valete 7, pode ter liderado, valete 7 tesouro. E vai soltar o valor e batar. Dama 10, eventualmente rei dama. E aquele meu irmão vai se valer e batar. Não se pode bastante bom. Se ele apostar muito pequeno, posso ponderar o rei, o, o rei. Não sei que bate que ele vai fazer. Bate foi grande. Estou 900.3. Obviamente ele tem alguns flash. Pode ter 3, pode ter 2 pares, pode ter valeto 8. Tem aqui algumas mãos que eu posso ponderar. Se faço reis ou não, mas acho que é muito tênue fazer o call. E ele tem a flash. Não, colar de 8. Pode ter grande para, para aí 3 milhões. Nada que posso fazer. Podia ter ficado mais caro, na verdade. Se tinha sido batado, tinha mandado 3. Tinha valido a batata river. As coisas mudaram um pouco. Estou eu 
o Joe Cada, que acabou de dobrar sobre o Busquei, e o Connor empatados, e depois o Callum e o Olivier short stacks. Minha, um, vou jogar menos mãos, minha leverage baixa um pouco. Valetes, blind on blind. Isto é um spot muito bom, estou com 40 blinds deep contra o chip leader. Vou jogar uh, muitas mãos em call e vou meter esta mão em call também. Espero que ele, vá, que ele tenha, que tenha um raise bastante, bastante wide. Vai bluffar muitas mãos e depois posso fazer limp raise. Rei de uma nova, não é um bom board. Mas ainda assim temos blind on blind. As duas overcards não significam assim tanto. Vou checar aqui. Minha equity está ultra protegida. Turn, turn um as. Uma carta que favorece bastante o meu, o meu range. Só que eu vou puxar com a IBN, não deve ter muitas vezes o rei. Vou meter aqui uma teen value bet. Tentar valeu batar o 9, eventualmente valeu batar aqui algum algum valete alto ou eventualmente 10 alto, desconfio, ele não se estourou. Ele vai ter poucas vezes o as quando chega bem, vai ter algumas, mas não tantas. Uh, e esta é uma mão que, que é, uma, é uma turn que eu iria apostar sempre que, te vim, que tivesse bluff, então acho que tenho que apostar todo o meu range nesta carta. Eu não estar a dizer o que é que tem. River do Borrei. Posso ponderar se valeu o Bato 9. Uh, tenho que ver quantas vezes ele tem o 9, quantas vezes ele tem a dama ou acho. Acho que mais vale checar. Acho que é muito tinto para valer o Bato River. Mais tarde, acho que entrou bem. Aquela bet. Se checasse aquele, aquele as, metia a minha mão um pouco na testa. Não quer dizer que tivesse valetes, mas muitas vezes a dama, muitas vezes o 9. Acho que a melhor maneira de, de jogar ali uma range era apostar. E temos a próxima eliminação, o Levia Busquei, um, um jogador fortíssimo. Ok, andou-me bastante bem. Uh, jogou muito bem, muito, muito bem. Especialmente ontem, aqui na Final Table pareceu-me um pouco, um pouco passivo. Falou-me ali um asvalete, bem, uma hora atrás. Que demasiado tight, mas não, especialmente ontem, ontem lá estou o table, jogou muito, muito bem. Agora faltam 4. Acho que quadra off no botão, agora a minha stack é um spot interessante. Eu tenho a minha stack entalada entre os dois chip leaders. Eu também sou um dos chip leaders, mas com o Pierre ali vou ter que jogar muito poucas mãos. E assim vou abrir as quatro no botão. Esse era um dos, um dos, um dos meus bluffs, que não é forte o suficiente. Mas ainda assim preciso de cuidado para não estar a jogar demasiadas mãos. A minha stack é muito... Mete muito a jeito para ser pressionado. Tanto pela small como pela big. Call the big blind. Neste momento de chip leader. Flop é muito bom para mim, 10-5-2. Uh, flop aí, Nut, Flash Draw e Gut Shot. Ainda tenho uma Wayside e uma Wash, podem ser altos. Muitas vezes tenho a melhor mão. A maior parte das vezes até. Uh, domino muitas das mãos uh, que ele vai prosseguir. Vou, vou optar por fazer uma Cibet curta. Não é um spot que eu, que eu esteja muito preocupado em evitar jogar um pot grande. Muito. Uma boa parte do, 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 do range de bluff dele vai estar completamente dominado. Assim vale o Beto. Vale o Beto algumas mãos, nega a equity a outras. E left call de mãos tipo valete novo com, com ouro, ou reset com ouros, mãos que eu domino e que eu tenho muito valor quando vem flash. Está bastante mal, level 10. E assim tenho que falar no vale o suficiente. 
não vou, não vou bluffar, só tenho uma opção de checar behind e muitas vezes fazer call down se falhar o flash draw. Tem muitas mãos, uh, valet set com set dores, esse tipo de mãos. Pagam uma no flop aquele size e vão ter que bluffar river. Chegar behind, tentar chegar a showdown, seja em check check, seja em call river. River 9 não é uma carta muito boa. Algumas das mãos que eu tinha flash draw acertaram agora o par. Não apostou e vou usar este como showdown, esperar que ele tenha algum real. E era real. Infelizmente não bateu ali a calor. Um pote grande, mas não era ali. Era aquele flash que entrava bem e dava-me três streets bem gordas. Esse pote é importantíssimo. Fiquei aí empatado com, o chip, com os dois chip leaders e com o Pierre ali numa situação de short stack. E o Poussin não é ideal, estou fora de Poussin contra os dois chip leaders. Eu não posso queixar contra o chip leader de um passo de 4 no evento das World Series of Poker. Que é uma pequena vantagem, era, era interessante se passasse agora aqui um, um vento positivo, uma run positiva, tentar ganhar aqui um, uma vantagem para os dois big stacks, especialmente forehanded, ia me dar muito jeito com esta big blind anti, faz com que o discipliner tenha uma vantagem muito grande, pode jogar mais mãos, é muito dinheiro no pote. Recebeu um novo novo ajuda. Começar por abrir, pesa com o Pierre, se ele for ali. Ele tem neste momento umas 15 big blinds. Ao defendo a blind. Em princípio é um rancho que domina bastante. Flop 7, 4, 3. Spot de sonho para mim. Contra a stack do Pierre. Ele tem dois spots e meio behind, essencialmente. Se batar, e com este overpair vou conseguir uh, value batar ou fazer stack off contra muitos, muitos pares e alguns draws. Eu tenho uma vantagem de equity bastante grande. Vou começar por se batar. Espero uma frequência bastante grande de raise. Que seria o lane. Pierre faz check call. Quando ele faz check call. Eu acho que muitas vezes se ele tivesse o site ele já tinha ido ao lane. Se ele tivesse um draw, ele também tinha ido ao lane, preciso de... muitas vezes ali algum cut shot, algum 4, algum 3. Este Taj não é... não é uma carta assim tão assustadora, só não é assim tão boa. Ele pode ter ali algum às 2, algum às 3 de decidir não ir ao lane, às 6, às 5, que também decidir não ir ao lane no flop. Mas eu sei. Vou cá para checar bem. Vou jogar um pouco em pó de controle. River é bastante mau. Ou seja, a sequência, o 12 é a sequência, há muitos dois pares. Este agora. Estão mesmo barato. Deixa eu pensar. Mas como 4, 2, cheiro deu perco. 7, 6, não foi o Lean Flop. 6, 4, não foi o Lean Flop. Não, não, como a 6, rei 6. Dá-me 6, cheiro. O 6 é um problema. Ele tem muitas mãos que tem um 6 que são fracas o suficiente para fazer check shove. Ele decide não ir ao lane. Por exemplo, rei sérgio, uma sérgio, uma sérgio. E agora são sequência. Mãos que tenham um par e um sas, eu acho que é pouco provável. Sete sas, quatro sas, esta armadura dessas mãos, eu acho que iam ali no flop. Com par e get shot, o pod estava muito grande no flop. Por isso essas mãos não são um problema. 
Para o bluff, ele tem que estar a transformar um 4 a um 3. Que decidi não ir ao lean flop. E muitas vezes ele vai ao lean flop com essas, por isso não estou a ganhar assim quase nada. Se ele decide. Se ele decide. Fazer check shove com 4 ou com 3 no flop, não sobra muita coisa para ele bluffar. Os flash draws eu acho que já tinham ido ao lane, não acho que ele tinha flash draw. Deixa-me tentar tirar aqui uma rede. Ele apostou pequeno também, se calhar apostava um pouco maior. Hum. Ele está-me a dar umas odds muito boas. O Sash pode apostar maior, ele pode estar a apostar vale botar dois pares, 7, 5, 4, 5, 5, 3, 6. Não são muitas combinações, algumas vão ali no flop. Se dois pares também não vai ser muito provável. Ele não valeu o bet uh, para ter umas três. Preciso que ele esteja. Às vezes que ele tem o tal gut shot que acertou e alguns dos pares. Contra as vezes que ele tem um 4 ou um 3 que não foi ao lane no flop. Que devia ter ido, na verdade. Pode ter um 5 que não foi ao lane no flop e decidi transformar em. Não é possível. Pierre é possível, Pierre. É, sim. A mão como Reikina. A dama aqui na sur. Fiz check call e decidi transformar-se tudo agora. Porque o board é mesmo muito bom para ele. As minhas outras são boas, ela apostou 600 para 1.6. Não precisa ganhar muitas vezes. Também sempre defendo, eu não tenho muitos 4, a maior parte dos 4 são Sutton. E dos ternos também. Se bem que ela over defende a Big Blind. Que é um tempo que não se pode contra ele. Que ele defende bastante luz ali, um valete do choro. Nada de especial, mas ainda assim. Pierre joga mão, joga muitas mãos. O Pierre bluffa. Eu não sei quantas vezes ele vai ter o tal 4 ao terno. Ou 5, mas a verdade, se ele estiver, ele bluffa. Ele não guarda o bluff para amanhã. Ele não me parece muito confortável. Ele o pagamento. A minha mão, amigo. O card removal é mais ou menos relevante. Não é muito importante. Não se pode ter card removal. Se calhar não tem sentido importante. Comparado com outros. Se ele tem mãos tipo rei 4 ou uma 4, esse tipo de coisas. Que eu não esperava. Eu talvez tenha. Começa a haver muitos bluffs. E o bom de ser contra o Pierre é que ele bluffa. Se ele não tiver nada que ele goste muito de ir a showdown, assim, um set ou dois pares, a sequência, ou um as, ele bluffa. Hum. Hum, parece um bocado fraco. Só vou pagar isto. Já me convenci. Não. Vou pagar. Oh. Tem este figura. É, um pote importante, agora ganhei disciplina. Era importante estar certo nesta. Tenho ganho um bocado a mais, mas era importante estar certo nesta. Agora vamos para o break bar. 10 milhões de fichas, 24 em jogo. Aqui é Fletcher Price. Ah, o trabalho ainda não está feito, ainda há muito para fazer. Ah, mas estamos no bom caminho. 
Aproveitar agora aqui o break. Entrar aqui na zone. Ficar aqui um bocado sozinho. Pensar um pouco na estratégia. O que é que vou fazer? As redes que eu tenho. Como é que vou adaptar a minha estratégia a cada um dos oponentes. E agora de voltar aqui à pista. O tal está relevado. Importante nestes momentos. Estes breaks para, para manter-me calmo, manter-me focado. O gajo mais calmo na mesa tem sempre uma vantagem bastante grande. Aqui a equipa reunida. A informação já me chegou. Equipa grande. Faria, JP, Manel, Barbosa, Segura, Neves, estão todos. Aquece, aquece que vais entrar. Vou relaxar aqui um pouco. Ficar um pouco sozinho. E esperar. Esperar que comece a segunda parte. Aqui o Love da Winamax. Só pouco não dá, não dá certo, você é bailarina. Marcos também. O real está grande, está forte. Bora lá. 9 milhões, 24 em jogo. Ação volta no botão, recebida uma volta off. Vou estar a abrir bastante wide. Apesar de estar. Com intenções de abrir bastante wide. Uh, as mãos que eu recebi até eram muito legítimas, então eu acho que os meus jogadores, os meus oponentes, tiveram a ver o stream, não se aperceberam no quão wide eu estou a abrir. Que é bom, posso esticar ainda um pouco mais. Ação volta para o Kada. Já o Kada na small. Tem 30 blinds. Tribete 1.9. bem gorda. 4.1 a jogar 30 big blinds deep. 30 32 blinds deep. Apesar da minha mão ser marginal, isto não é um fault automático de tudo. Tem a opção de call, embora eu acho que seja um pouco fraco, está muito este size contra o perceived range dele. Ainda assim é uma opção. A outra opção será mesmo ir ao lento, se achar que ele está demasiado wide. Tendrá as coisas com calma. Nesta fase. Os passos têm todos os seus cirúrgicos. Um pouco marginal, tem uma vantagem bastante grande de destaque. Não tem estado com uma frequência muito alta. E não estava à espera que ele tivesse uma pressão muito grande. Se estás dar-me aos valete e ter que empenar, não é valete off. Vou soldar. There's the British Rail, cheering on Jamie O'Connor. Jamie O'Connor, as far as his poker resume goes, not as established. Não foi de surdo na cutoff, continuamos a receber mãos legítimas. Continuar a abrir. Tu e o Joe Cada como chip leaders e depois o Jamie e o Calamusa. Entalados um contra o outro, especialmente enquanto eu tiver esta vantagem sobre o jogado 
Posso mesmo abrir o livro? Defesa do, do Pierre. Tem defendido bastante bem. Flop mau para o meu range, bom para o range do, do Pierre, mas para a minha mão também é muito mau. Tem overcards e gutshot e backdoor flash throw, tem um pouco de tudo. O Pierre só tem 3 spots behind. Vou tentar proteger aqui a minha equity. Nas cartas que eu acerto ele não me vai chegar. E pode uh, bluffar. Posso representar quando vem um, um as, um rei, uma dama. E assim garanto que realize a minha equity. Bate para um quarto do Pierre. Um quinto, na verdade. Tenho outros com as minhas overcards e o meu good shot. Tem alguma bluffing eco? Faz a cola aqui a 250. O 7 é uma carta fantástica, tem muitos imply dots. O 9 e o 8 muitas vezes em uma mão. Se ele tiver um par. Se faz um size muito curto. Se faz um size maior é um pouco mais complicado para mim. Este size. Se ele chegar, vou representar um set que tem um A7, ou tem 2-2, ou tem 6-7. Espera no dobro 5. Às vezes faz trio. Checa. Ele não ponderou o value batar, o Pierre, neste spot. Parece que ele tem menos vezes o 5. E o 2. Como sendo o Pierre, como eu conheço, ele vai jogar todo o value dele a abrir. Do meu range. E é muito difícil ele conseguir, ele conseguir enxergar aqui este bluff. Que chega o Bian e fez call. O range dele está muito fraco. Há um longo testigo que já não me quer bluffar mais nenhuma vez. Foi apanhado nas últimas vezes. Ou então um 4x ou 3x. Tem que decidir aqui que size e comando. Mas posso mandar curto, não preciso mandar muito grande. Um bom size para fazer para valer botar um 7, um eventualmente valer botar um 5, cheguei bem aí. Ou valer botar o 2. E também para negar é que eu tenho o airball. E ele fez snap fall, não devia ter grande coisa. Mandei 8,50. Bom pote. Esta foi no jeito, não foi na força. Pote importante agora. Ganhamos aqui uma vantagem. Interessante, pode jogar cada. E a minha stack tem muita, muita leverage neste momento. Ele tem 10 blinds, o Jamie tem. Parece, ele tem a mão à frente. Parece que são para aí 25 blinds. E o jogar cada. 35. Chegou o Pierre, fez snap shove. As rei, esta é fácil. Amigos e amigos, negócios à parte. Grande spot para nós. Pode ser com nós. Parece que ele tem 12 e meio. Não vou morrer. Vamos ver se aguenta. Se aguentar, fico com uma disciplina bastante acentuada, trehanded. E agora? Agora com o baralho, já não tem mais nada a fazer. Oh, mas há um 7! <risos> Já vi flops melhores, em alturas melhores. Não, fim de mão, tem fichas. Ainda faltam duas cartas. Não, não era esta. Será que algum rei no baralho? It looks like he's behind. She didn't know better. Este rei, este rei serve. Rei de Copper disse o faria. 
Calamusa looked like defeated before the game. Red Cup is your move for today. Estás contratado, Farinho. Pai, não me fazia questão que fosse de copas, mas aceito de copas. Que GPR. Quarto lugar. E agora fica uma posição bastante dominante. Temos quase metade das fichas em jogo. Os quatro. Eu tenho onze. Uns onze e meio. Quatro em jogo, três rendas, agora é. Agora sim, é um spot é mesmo muito favorável. Já passei por aqui centenas de vezes online e algumas vezes ao vivo também. Com Big Binant e Anti é muito grande, isto é muito favorável para mim. Os primeiros destaques deles, uma, uma contra o outro. Tentar ganhar fichas. Muito que novo na small. Vou optar por jogar este em raise. Não tem pressão no stack do Jokada. O Big Blind é bastante grande. E o Jamie tem 24 bebês. So Vieira on 12.1 million. So apparently a little bit of a chip issue here. I think Joe Joe Cat is calling a string raise on Vieira. Não percebi o que o Jokada queria. Está a tentar. Me obrigar a fazer limpo. Isso é um raise bastante standard. Peguei nas fichas e meti as todas de uma vez. Pode dar um e meio. Esta mão não é ideal. Para rezar, mas não é mal, tem alguma jogabilidade. E nesta fase posso. Posso abrir umas mãos a mais. Flop é razoável para mim, eu apanhei Gutshot e um overcard. Um board relativamente seco, ele deve falhar bastantes vezes este de board. Vou se batar. Especialmente esta mão, eu iria se batar bastante wide neste spot. Colocar a pressão, algumas mãos que ele poderia continuar, pode não continuar. Devido à situação de torneio. Monteiros. Vou sempre mandar dois barris. Um gato de jogar cartas. Só para seguir muitas vezes alguns ensaios, realtos. Alguns dão-me altos, dão uma valete com ouro, eventualmente. Consigo falar na tarde, tenho sempre a ver. O site é um grande alto, o 5 e o 8 muitas vezes são também. Hum, raise. 1.5. Isto é um board que eu falho bastante e se bate muito. E muitas vezes sem nada. Não é possível ele ter aqui algum range de bluff. Que pode eventualmente ser um grande range de bluff, se calhar demasiado até. Pode ter aqui mãos como 9-8 com ouro, 9-7 com ouro. Alguns backdoors de espadas, alguns gutshots tipo o meu. Pode decidir e straight e rezar valete novo off. Embora acho pouco provável. Uh, com a dinâmica. Ainda assim, se ele tiver um size, eu tenho alguns outs. Se ele tiver a bluffar, eu acho que depois do meu call vai se cortar um bocado. Não acho que ele tenha flash throw. Acho que flash throw vai jogar quase sempre em call, a não ser que seja para destacar. Se uh, chove, não era mal pensado, já que ele tem mesmo a bluffar bastante. Uh, call também não é mal, tem umas outras razoáveis. Tem que pagar 950, ou pode ficar. 4,5 Preciso de 20% e tenho o meu gutshot que é quase o meu gutshot essencialmente clean Depois o 8 e o 5 podem ser altos e se ele chegar bem depois bluff Vou fazer cola, acho que se ele tiver bluff vai, vai se cortar na turn 
E depois aposto River, caso não, a minha mão não melhor. Tornar. Esta é muito boa para mim. Se ele tiver a realizar um 6 por valor e por proteção, acha que é behind. Se estiver a bluffar, o bluff não apanha o equity, ele vai, vai se cortar um bocado. Até os gatos que ele possa ter, vai se cortar neste as. Uma carta que acerta muito no meu range. Acho que vou ter uma, uma grande porcentagem de checkback dele. E é uma carta muito fácil para representar no River. Isto é muito boa para mim. Espero uma grande porcentagem de checkback. Acho que ele tem grandes flash draws. Os flash draws vão fechar em cor. Os draws com muita equity ele não deve ter. Não sei que seja tipo 7, 5 duros ou algo assim, gente. Essa ele vai além agora. Não tem um terço com pot de pia. Um as. Ah, muda um pouco mais. Não vou ter que ser. Está um bluff mesmo rebuscado. Ah, devia ter o 4. Principal algo de baixar. De qualquer forma, com esta mão, não me parece que tenha grandes opções de continuar. Nunca começaram a fazer um check show heroico. Mas a minha opção é bloquear alguns bluffs. Não faz muito sentido. Acho que é o que eu acho que cheguei bem. E eventualmente a fé de flight tá? We all saw it coming, that fraternal confrontation between you and Pierre, and here it is. After taking chips from your teammate, there are only two players left for you to beat in order to grab the bracelet. Careful though, nothing is guaranteed yet, and Joe Keda, who already has four bracelets himself, has just caught you up in the final sprint to the title. You'll need to double up your concentration. We'll see how it all pans out in the next episode of Inside the Mind of a Pro.